faktorisera. Eh, jag skulle vilja börja först från substantiv av denna. Det här är verb. Alltså det gör man. Det är den som man gör. Men jag skulle eh, börja med ordet faktor. En faktor, flera faktorer då. Eh, faktorer, det är de som eh, vi multiplicerar för, för att få produkt, till exempel. Så vi, till exempel vi har 10, där är, den har, där är en produkt av två faktorer eller tre faktorer. Till exempel 5 multiplicerar med 2. Och 5 och 2 heter faktorer. Och den som vi gör, det heter faktorisera. Uh, och det är den som vi skulle ägna åt oss den här gången då. Vi ska faktorisera. Som till exempel jag har x upphöj till 2. Den här en produkt. Så har jag x multiplicerar med x. Så har jag också till exempel. Jag kan sätta ihop dem. 10x upphöj till 2. Det är samma sak som 5 gånger 2. Gånger x gånger x. Så faktorer är de. Och den som jag gör, eller vad du gör, den heter faktorisera. Eh, bryta ut, eh, om man har bara en term, så det är så lätt att se faktorer då. Men kanske det är svårare om du, du har två termer. Till exempel, jag ska ge dig eh, 5x upphöjt till 2 minus 15 till exempel. Och då... Om man faktoriserar var för sig, till exempel den här har 5 eh, gånger x gånger x och den andra är 5 multiplicerar med 3, alltså negativ 5 multiplicerar med 3. Om man har hittat gemensamma faktorer, i det här fallet är 5 till båda termerna, om det är tre termer så det måste det finnas också 5 på andra, då kan man bryta ut den. Och så kan man sätta in den utanför parentesen. Och den som är innanför parentesen kan man, de som är kvar, till exempel x gånger x är x upphöjt till 2, minus 3. Ska vi titta på några exempel då? Så att vi kan gå vidare. Till exempel, bryt ut det största möjliga faktor. Står det här. Ska vi titta på a? Så har vi 12x minus 15. Och 12 kan man multiplicera med 4 och 3. Och det har också x där. Och den 15 kan man multiplicera med 5, äh, 5 och 3. Så ser vi att vi har den annan, 3 som är gemensamma faktor gemensam faktor menar det jag och den kan man sätta in den utanför parentesen så har vi 3 istället utanför parentesen den som är kvar skriver vi som, vi som det är produkten av dem 4 multiplicerar med x så har vi 4x sen vi har bara negativ 5 som är kvar där e för att kontrollera, se till att när ni multiplicerar in så får ni produkten här uppe. Där. Så 3 multiplicerar med 4x så får jag 12x. Eh, 3 multiplicerar med negativ 5 så får jag negativ 15. Så vi prova b. En penna där. Så har vi a upphöjt till 2 plus a. Och den här. A upphöjt till 2 är samma sak som A multiplicerar med A. Och den, den andra är multiplicerar med 1 istället. Alltså A betyder 1 gånger A egentligen. Så A gånger 1 det är exakt samma. Så hittar vi gemensamma faktor. Till exempel den och den. Så lägger vi den i parentes. Ja, utanför parentes, förlåt. Så får vi den som är kvar är bara A. Och den som är kvar på andra är bara 1. Alltså positiv 1. Nej, förlåt. Det var fel. Det ska vara positiv 1. Positiv 1. 
So, sa at na remultiply sa rar in sa for yugdan har produktan. C. Har bi 6a up hitil 2 minus 4a. Sa har bi 6 er sama saksam 3 gong har 2. Sa har bi har a. Multiply sa rar a gong har a. O 4a er sama saksam 2. Multiply sa rar med 2. O sa bi har a dar. Så ser ni att vi har 2a som är gemensam. Den. Och den. Och då kan vi sätta in utanför parentesen. Så har vi 2a. Sen parentes. Så har vi 3. Multiplicerar med a. Så har vi 3a. Det är bara 2 kvar här som minus 2. Ett område för att uh, använda uh, faktorisering eller uh, faktorisering är när man förenklar uttrycket. Till exempel i A där nu då. Uh, jag ska bara skriva. A är lika med 15 R upphöjt till 2. Det vi där med 5 R. Om man faktoriserar den så får vi 5 multiplicerar med 3 gånger R gånger R. Det vill säga dividerat med 5, dividerat med r. När täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Så det betyder att den här 5, dividerat med 5, blir 1. Och r där, dividerat med r, blir det också 1. Det vill säga där under 1 gånger 1 blir det. Så har vi bara... Ska bara räkna så. Då har vi bara 3 r dividerat med r som är exakt samma som 3r helt enkelt. Vi tittar b så har vi 8 a minus 20 dividerat med 4 när ni har två termer här uppe ni måste också bryta ut gemensamma faktor gemensam faktor där också så ska vi titta om vi kan göra det. 8 kan vi säga 4 multiplicerar med 2. Och sen vi har a kvar. Och sen vi har negativ 20 är samma sak som 5. Negativ, uh, negativ 5 multiplicerar med 4. Dividerat med 4. Bryta ut den som vi såg. Gemensam faktor är 4. Så utanför parentesen. 4 multiplicerar med 2 a som är kvar. Och så den här som är kvar. Minus 5. Det vill där med 4. Och ser ni nu att det finns 4 där i täljaren. Och det finns 4 i nämnaren. 4 dividerat med 4. Blir det 1? Blir det 1? Så har vi bara den som är kvar 2 och minus 5. Var försiktigt bara att dela direkt. Om ni är duktiga sen så kan ni göra det att dela 8 med 4 så får ni 2a. 8a dividerar med 4 och sen negativ 20 dividerar med 4. Det får ni negativ 5. Men det är lite svårare att se, att se, att se i det här steget för er i det här stadium då. Det är lättare om ni kan ja, följa först den här på det här sättet och sen det är lättare också för di, din lärare att Följa hur du resonerar. Så ska vi titta exakt samma. Vi har 6x upphöjt till 2 plus 2x. Två termer igen, 4x. Så vi ska leta efter gemensamma nämnaren på dem. Så har vi 3 gånger 2 gånger x gånger x plus 2x gånger 1. Vi har också gånger 1. Varför vill jag påpeka att det finns gånger 1 också? Därför att jag kommer att använda 2x där. Kommer jag 2x där. Många elever upplever att nej, det finns inga kvar nu mer. Jo, det finns. Det är 1. Därför att alla heltal kan du multiplicera med 1. Så får du exakt samma heltal. Så 2x gånger 1 är samma sak som 2x också. Så har vi också dividar med 4x. Och då bryter vi ut. 2x som är gemensamt närmare, nä, gemensam närm, nämnaren, nej, faktor, gemensam faktor, förlåt. 
och då har vi 3x där som är kvar. Om som vi har tagit 2x så har vi 3 och x kvar plus 1 som är kvar som vi så. Och sen vi har 2x där. Äh, 4x, förlåt. Och då har vi x. x där och x där. Det blir 1. Men vi har 2 där. Det blir därat med 2. Det blir 1. Men den här det blir därat med 2. Det blir 2. Och jag skriver det eh, i samma. Det blir 2. Så. Därför 2 dividerar med 4 är det samma sak som en halv. Och då har vi 3x plus 1 dividerat med 2. Så där är jag. Så jag hoppas att den här är det svåraste för eleverna att följa. Att de behöver bryta ut först innan de kan dividera. Men ja, genom träning så... Ni kommer, du kommer att klara dig ganska bra, väldigt bra faktiskt, om du tittar och tränar dig.